ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ண ஒரு டாபிக் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரை எப்படி எஃபெக்டிவாக ரீட் பண்ணுறது அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறதுனாலே ரொம்ப போரிங்கான ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா நம்ம தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அதில் இங்கிலீஷ் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கரெக்டாக எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரை படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஆட்களாக இருப்பாங்க ஒன்று என்னென்னா ஒகேப்லரி டெவலப் பண்ணணும் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பாங்க இன்னொன்று என்னென்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பாங்க இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே எப்படி தனித்தனியாக அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிகினர்ஸ்க்கு எப்படி இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஒரு விஷயம் அப்ரோச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு எப்படி படிக்கலாம் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம நீங்கள் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னும் பெட்டராக எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி ஏரியாஸை இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் அதில் சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக லாஸ்வர் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனடியாக அப்டேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் இது சமையல் வீடியோ கிடையாது பட் என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் ஸோ பெட்டர் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் ஃபாலோ பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா ஒகேப்லரி ஆகட்டும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆகட்டும் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் ஸ்டேட் நியூஸ் அதே மாதிரி நம்ம நேஷ்னல் நியூஸ் எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக நீட்டாக கவர் ஆகும் ஸோ அதனால் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டர் இது ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாது பட் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் இருந்தாலும் இதே பாணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி ஸோ ஸ்டாண்டர்டான டிக்ஷனரியாக ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா உங்களுக்கு என்ன டிக்ஷனரி இதுவரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க டிக்ஷனரி இல்லை அப்படின்னாலும் ப்ராப்ளமே கிடையாது இப்போ எல்லார் கையிலையுமே ஒரு மொபைல் இருக்கு இல்லையா ஸோ மொபைல் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் டிக்ஷனரி வேர்ட் அது வேர்ட்ஸ் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் சரியா அடுத்தது என்னென்னா தேர்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு நோட் எடுத்துக்கணும் சரியா ஸோ எதுக்கு ரெண்டு நோட் கேட்டிங் அப்படின்னா ஒரு நோட் ஃபார் ஒகேப்லரி கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது எல்லாமே எல்லா வேர்ட்ஸுமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு வேர்டாவது தெரியாத வேர்ட் கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஒகேப்லரிக்காக ஒரு நோட் போட்டுக்கோங்க செகண்ட் நோட் என்னென்னா ஃபார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரியா ஸோ இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட்டையும் நீங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று செப்பரேட் நோட்ஸாக வாங்கிக்கோங்க இல்லைனா ஒரு பெரிய நோட்டை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் சரியா ஒரு நோட் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் டிஎன்பி புரியுதா ஃபோர்த் ரெக்யூர்மெண்ட் என்னென்னா ரெண்டு ஹைலைட்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ரெண்டு கலர் ஹைலைட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒன்று எல்லோ பிங்க் அல்லது எல்லோ க்ரீன் எல்லோ ரெட் இந்த மாதிரி எல்லோ பேஸ்டு ஏதாவது கலர் ஹைலைட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒகேப்லரி அந்த வேர்ட்ஸுக்கு தனியாக ஒரு ஹைலைட்டரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீ ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு கலர் ஹைலைட்டரும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதான் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஃபோர்த் நீடட் ரெண்டு ஹைலைட்டர்ஸ் சரியா ஸோ ஹைலைட்டர் இல்லைனா கூட ப்ராப்ளமே கிடையாது எல்லாமே நம்ம இருக்கிறத வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ ஹைலைட்டர் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ரெண்டு கலர் ஒரு ரெட் கலர் அல்லது ப்ளூ கலர் அந்த ரெண்டு கலர் ஜெல் பென் இல்லை அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்க மாதிரியான கலர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஃபிஃப்த்து நீடட் என்ன அப்படின்னா மார்னிங்கில் ஏதாவது மார்னிங் தான் மேக்ஸிமம் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கண்டிப்பாக நமக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிரும் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறது இல்லையா ஸோ மார்னிங் மேக்ஸிமம் நீங்கள் மார்னிங் ஒரு கப் ஹாட் காஃபியோ
மனசாக இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஒரு நான் பெருசாக ஏதோ படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்காதீங்க சும்மா நம்ம பக்கத்து வீட்டில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் அதை நான் படிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் சரி சரியா ஸோ ஒரு மு முழுக்க முழுக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட படிங்க எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் நம்ம நீடட் ஐட்டம் சரியா ஸோ தேவையான பொருட்கள் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படி டாப் டு பாட்டம் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வர எல்லா நியூஸையும் ரீட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்க்ளூட பேஜ் நம்பர் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு ஸோ ஏன்னா பேஜ் நம்பர் ரெண்டுங்கிறது ரீஜன் நியூஸாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ உங்களுடைய ரீஜன் இப்போ நீங்கள் நம்ம த தமிழ்நாடு ரீஜன் அந்த மாதிரி உங்க உங்களுடைய எந்த ஸ்டேட்டோ அந்த ஸ்டேட் நியூஸ் மேக்ஸிமம் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் டூ டு ஃபைவ் சரியா ஸோ டூ டூ ஃபைவ் வர கிட்டத்தட்ட என்ன இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு ஃபோர்த் பேஜும் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு நியூஸ் தான் இல்லையா ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு என்ன நியூஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டேட் நியூஸ் தான் அந்த டூ டூ ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூ டூ ஃபைவை வேணால் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொவைடட் ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் இப்போ அந்த தமிழ்நாடும் இந்தியாவுக்குள்ளே தானே இருக்குது ஸோ ஏதாவது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான நியூஸ் அப்படின்னா மட்டும் டூ டூ ஃபைவ்ல லைட்டாக ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இன்டெப்தாக அதை அனலைஸ் பண்ணணும் கிடையாது ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் புரியுதாலையும் ஸோ டூ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது சிக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா சவுத் நியூஸ் இருக்கும் ஸோ சவுத் அப்படிங்கிற ரீஜனில் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு நியூஸ் இன்க்ளூட் ஆகும் அதே மாதிரி கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த மாதிரி புதுச்சேரி இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாமே இந்த சிக்ஸ்த் பேஜில் இருக்கும் இதே இது நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பேஜ்லேருந்து டேரெக்டாக செவன்த் பேஜுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நேஷனல் நியூஸ் இருக்குது நேஷ்னல் நியூஸ் உங்களுக்கு இருக்குது சிக்ஸ்த் பேஜும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா சவுத் ரீஜனில் ஏதாவது முக்கியமான நியூஸ் இருந்ததுன்னா அதில் வரும் ஸோ ஸ்டேட் நியூஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கிரிட்டிக்கலான நியூஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை லைட்டாக கிளான்ஸ் மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இன்டெப்தாக அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லை ஓகேவா அடுத்தது எயித்து பேஜ் கண்டிப்பாக எடிட்டோரியல் பேஜ் கரெக்டா சோ எடிட்டோரியல் பேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எடிட்டோரியல் போர்ட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ஏதாவது ஒரு கட்டுரை மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அந் அந்த நாளுக்கு என்ன இஷ்யூ ஸோ கரண்ட்டாக என்ன இஷ்யூ அப்படிங்கிறத பற்றி எழுதியிருப்பாங்க அதுதான் எடிட்டோரியல் பேஜ் இந்த பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் இருக்கும் கரெக்டாக ஓகேவா ஸோ இந்த பேஜுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் ஒக்காபுலரி மற்றபடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ரொம்ப ரொம்ப தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது எடிட்டோரியல் போர்ட் மெம்பர்ஸ் மேக்ஸிமம் எழுதுறது அந்த எயித்து பேஜ் எடிட்டோரியல் சரி இது கீழே லெட்டர்ஸ் டு த எடிட்டர் அப்படிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம தினத்தந்தியில் படிச்சுருப்பீங்கல்ல நாலாவது பக்கமாக சம்திங் நினைக்கிறேன் தலையங்கம் அல்லது கட்டுரைன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரியான பேஜ் தான் ஒரு எடிட்டோரியல் ஸோ தினத்தந்தி ரீட் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் என்ன மாதிரியான நியூஸ் வரும் இன்னைக்கு என்ன டே அப்படிங்கிறத பற்றி அதை ஒரு கட்டுரை மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு ரிலேட்டடாக என்ன நியூஸோ அதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா அன்னைக்கு முந்தின நாள் என்ன நடந்தது அதை பற்றி விவாத மாதிரி சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த காலமில் அது கொடுத்துருப்பாங்க அதே தான் எங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே அதே மாதிரி வாசகர் வாசகர்கள் கடிதமாக சம்திங் ஏதோ கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை தினத்தந்தி அதே மாதிரி தான் லெட்டஸ்ட் தே எடிட்டர் இந்த பேஜை ஒக்காபுலரி ரீட் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஓபிஇடி பேஜ் ஓபிஇடி என்னென்னா ஓபிஇடி என்னென்னா ஆப்போசிட் இது எடிட்டோரியல் ஸோ எடிட்டோரியல் பேஜுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்குது இல்லையா அதுதான் ஓப்பன் ஸோ எடிட்டோரியல் பேஜ் மாதிரி தான் அந்த ஓப்பன் பேஜும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதில் ஏதாவது எடிட்டோரியல் போர்ட் மெம்பர்ஸ் இதில் கை வைக்க மாட்டாங்க ஸோ அதையும் தாண்டி நிறைய வெளியிலேருந்து நிறைய பேர் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோடைய அந்த அந்த பீஸ் அந்த ப்ரோஸ் பீஸ் எல்லாமே இங்கே உங்களுக்கு வந்துருக்கும் அந்த கண்டென்ட் எல்லாம் இங்கே இங்கே உங்களுக்கு வந்துருக்கும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கார்ட்டூனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ கார்ட்டூன் ஏதாவது முக்கியமான இன்டர்வியூஸ் வேறு என்ன புக் ரிவ்யூ சொசைட்டி ரிலேட்டடான ஏதாவது இஷ்யூஸ் இல்லைனா ஏதாவது ஆபிச்சூரி அந்த மாதிரி இப்போ இது எல்லாமே இங்கே இருக்கும் இன்டர்வியூஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கும் சரியா ஸோ இதெல்லாமே எடிட்டோரியல் போர்ட் மெம்பர்ஸ் இதை எழுத மாட்டாங்க மற்றபடி சிங்கிள் ஆதர்ஸாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க இதுக்கு எழுதி அனுப்புவாங்க ஸோ அது முக்கியமான கண்டென்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதில் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பேஜுமே ஓப்பன
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஸோ நீங்கள் பேங்கிங்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த காலம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பேஜ் ரொம்ப முக்கியம் பிஸ்னஸ் காலம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பேங்கிங் ரிலேட்டடாக ஏதாவது இது வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த காலமாக பேங்கிங் ரிலேட்டடாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க பேங்கிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு இந்த பேஜ் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக அதை ரீட் பண்ணலாம் ஸோ த கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ரிலேட்டடான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்கள் மனசில் போயிடும் இல்லையா ஸோ ஸ்போர்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் சம்டைம்ஸ் எயிட்டீன்த் பேஜில் கூட உங்களுக்கு ஸ்போர்ட் ரிலேட்டடான நியூஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இந்த நியூஸ் பேப்பரில் எயிட்டீன் வரை வந்திருக்கு சில நியூஸ் பேப்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட்டீனில் இருக்காது ஃப்ரீதா இல்லையா ஸோ எயிட்டீனில் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் இருக்காது ரொம்ப இருந்ததுன்னா மட்டும் இருக்கும் சரியா இப்போது நீங்கள் அடுத்தது நியூஸ் பேப்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சண்டேயோட நியூஸ் பேப்பர் பாருங்களேன் சண்டே நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எய்த் பேஜில் லைஃப் ரிலேட்டடாக சம்திங் லாஸ்ட் பேஜில் சில மேபி சம் ஆர்டிகல்ஸ் ஹியூமனிட்டேரியன் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கூட அந்த லாஸ்ட் பேஜில் கொடுத்துருக்கு பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு அந்த லைஃப் ரிலேட்டடான அந்த ஹியூமனிட்டேரியன் டாபிக்ஸ் அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே அவ்வளோ தேவை கிடையாது ஒரு கால்வரி டெவலப் பண்ணுறவங்க மட்டும் அதை ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பிறகு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ரீட் பண்ணுறவங்க ஓகே நம்ம அப்படி நியூஸ் பேப்பர் அப்படி கிளான்ஸ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ என்னெல்லாம் டாபிக்ஸை மெயினாக ஹைலைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்னென்னா நேஷ்னல் நியூஸ் மெயினாக ஸோ மேக்ஸிமம் நேஷ்னல் நியூஸ் ரிலேட்டாக தான் கேட்பாங்க ஸோ அதுலேயும் முக்கியமாக என்னெல்லாம் யோஜனாஸ் புதுசாக பார்லிமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லைனா இதை பில் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது பற்றின நியூஸ் ஃபஸ்ட்டு பேஜை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண மாட்டீங்கன்னு தெரியும் என்ன <laughs> பேஜ்லாம் கண்டிப்பா நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது டிஎன்பிசி ஸோ டிஎன்பிசி ரிலேட்டா இல்லை நீங்க ஸ்டேட் ரிலேட்டான எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ரீஜனுக்கான நியூஸ் மறக்காம படிச்சு வச்சுக்கணும் ரீஜன் பேஜ் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ பேஜ் நம்பர் டூல இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பேஜஸ் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தமிழ்நாடுல நடந்தது இல்லைன்னா உங்க ஸ்டேட்ல நடந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதே லைட்டா கிளான்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ ஸ்டேட் ரிலேட்டடான எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் டூ டூ ஃபைவ் பிளஸ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்ல சவுத் ஒரு <laughs> பிறகுமாரி <laughs> நீங்க <laughs> வரலாம் அதுலயே ஏதாவது நியூஸ் உங்களுக்கு அடிஷனலா சில டைம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க எடிட்டோரியல் பேஜ்ல சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு அடிஷனலா தெரிய வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா சோ புதுசா படிக்கிறவங்க எயிட் பேஜை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஓகேவா சோ அதுக்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆர்டிக்கல் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இல்லையா எங்கேயாவது சுற்றி எங்கேயா போட்டிருப்பாங்க இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் பிஸ்னஸ் இனோவேட்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா போட்டிருக்காங்க இல்லையா அது உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா அந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆடாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய ஆடாக போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை நீங்கள் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அதையும் நீங்கள் வாசிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி கிராஜுவலாக நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் பண்ணிகிட்டே வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் கூட கிராஜுவலாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் விஷயம் மெயினாக ஓகே வாசி இதுதான் விஷயம் அடுத்தது ஒக்கே 
vocabulary so na already sonna mari full ave current affairs current affairs renda pirichom central government state government adhiley for beginners appdi solla na solliten so idu ellathukume ore ore highlighter use panikonga so yellow use pandrathu better ena ninga nariye vishayam highlight pannumbodhu yellow ungalku avlo dungeon ah irukadhu so vera edhaavadhu pink oh green oh use pannumbodhu dungeon ah theriyum so yellow for current affairs use pandrathu better choice seriya adutha vocabulary so vocabulary ki dhaan na paper padikiren so ninga current affairs padikumbodhe kandipa vocabulary ku nariye words ungalku doubt irukla dictionary அல்லது மொபைல் ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வாஸ் அது வேற விஷயம் ஒகாபுலரிக்காக மட்டுமே நான் படிக்கிறேன் நிறைய பேர் ஸ்கூல் காலேஜ்லேருந்து இந்த ஹேபிட்டு டெவலப் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ ஏதாவது ஒரு பேஜ் மட்டும் எடுத்து ஒக்காபுலரி ஒக்காபுலரிக்குன்னு படிப்பீங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வேற ஒரு ஹைலைட்டர் ரொம்ப பிங்க் க்ரீன் இந்த மாதிரி டார்க்கான ஹைலைட்டர் எடுத்துக்கோங்க முக்கியமாக ஒக்காபுலரி படிக்கிறவங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்காக நான் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எயிட் பேஜுக்கு டேரெக்டாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க எடிட்டோரியல் இருக்குமா ஸோ எடிட்டோரியல் ஏதாவது ஒரு கட்டுரை போட்டிருப்பாங்களோ அதில் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாத வேர்ட்ஸோ தனியான ஒரு நோட் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுட்டே வாங்க அது ஒரு ஹேபிட்டாகவே ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கண்டினியூஸாக அதை பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் கிராஜுவலாக அது பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு அடுத்த வேலை நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் மார்னிங்கில் அந்த ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ எயிட் பேஜ் டேரெக்டாக எடிட்டோரியல் பேஜ் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் நைன்த் பேஜ் அந்த ஓப்பன் பேஜ் சொன்னே ஆப்போசிட் எடிட்டோரியல் ஸோ அதுலேயுமே நிறைய கட்டுரைகள் நிறைய இன்டர்வியூஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அதை படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர்ஸும் நிறைய வரும் ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேகசின் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜ் வந்திருக்கா ஸோ சண்டேயில் மேகசின் அப்படிங்கிற தனியாக ஒரு நம்ம தந்தியிலலாம் சண்டேனா தனியாக நிறைய வரும் இல்லையா ஸோ ஃப்ரைடே இளைஞர் மலர் அந்த மாதிரி நிறைய வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்லேயும் ஃப்ரைடேனா ஒன்று சில இதில் பிஸ்னஸ்க்குனே தனியாக அவங்க போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய தனித்தனியாக உள்ள சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் ஒக்காபுலரி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது பெருசாக இதில் மேகசின் பேஜில் ஒன்றும் இருக்காது நீங்கள் அதை பற்றி இந்த நிறைய புதுசு புதுசாக வேர்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் நீங்க <laughs> ஸோ தாராளமாக இ நியூஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி அதில் கூட நீங்கள் இதே ஃபார்மேட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் என்ன ஹைலைட் மட்டும் பண்ண முடியாது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் அந்த ஹைலைட்டை யூ ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தனியாக நோட்ஸ் போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ வேறு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தது இல்லை மேம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மேக் பண்ணலாம் நியூஸ் பேப்பரில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக கேளுங்க கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க எப்போவுமே ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பயன்றிக்ஸாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்